欢迎观看老爸的时光，每周分享家庭美食。今天分享一款简单的红糖芝麻酱饼，材料和做法相对比较简单，而且啊不需要烤箱。做好之后，在平底锅里捞一会儿就可以出锅了。好了，接下来就开始制作吧。首先准备250克的中筋面粉，就是家里最普通的面粉。取过来一双筷子和200克的常温水，如果家里比较冷，可以用温水。水比较多，倒进去之后啊，面团会特别的粘稠，拌到什么程度，碗中没有明显的生面粉。现在的面团特别的稀，特别的粘稠，取来一张湿的绒布盖在上面，让它自然醒发，大概半个小时。这一款芝麻酱饼啊，和上一款不一样，没有放酵母，说是醒发半个小时，但是啊，它的形态也没有太大明显变化。半个小时以后，已经变成了这种特别粘稠的糊状。这个时候取过来一碗干面粉，要在案板上厚厚的撒上一层干面粉。这里啊，最好用一双筷子取出来，因为实在是太粘了。取出来的面团上下左右都蘸上干面粉，简单的给它揉一下，不用揉太长时间，也不用太用力，大概揉一到两分钟。借助撒的干面粉，把面团揉到特别柔软，但是啊已经不沾手的状态就可以了。揉好之后，把这个面团一分为二，按照家里平底锅的大小，这一块面团可以制作两张饼。面团分好之后，放在桌子上，再自然松弛个大概五分钟。五分钟以后，再撒上少许的干面粉，取来擀面杖，把这个剂子大概擀成 0.5 公分厚的面饼。擀好之后，取过来上次没有用完的那一瓶芝麻酱。如果底部的芝麻酱比较粘稠，可以加少许的香油调和一下。当然，有的地方叫做芝麻油，不需要太多，只需要能薄薄的铺满这张饼就可以了。取过来一个小刮刀，把芝麻酱均匀的涂抹在上面。上一次做的是蘸糖的芝麻酱饼，蘸的是白糖，这一次可以做一个红糖的饼。取过来红糖，在上面薄薄的撒上一层。红糖的多少可以根据自己的口味添加，用到的红糖啊比较湿，这里可以用一个刮板给它刮均匀。刮好之后，在这个面饼上找一个位置取半径给它裁开，不像上一次做芝麻酱糖饼有一定的手法难度，这个比较简单，揪着一角把它给卷起来就可以了。这样做出来的饼啊也是分层的，也是酥酥的，特别的好吃。之后，我们把宽的口给它锁死，然后放在桌子上给它压扁。取过来一个盘子，撒上干面粉，先把它暂时的放在上面。好了，用同样的方法制作两张饼出来，然后开始起锅。如果是平底锅，建议用中火；如果是这种电的烙饼锅，可以用中大火。先把这个锅简单的预热一小会儿，用手摸上去，微微的有一些热。这个时候取过来刚才的饼，把刚才的饼啊擀成大概一指厚，擀好之后放在这个锅里。烙饼不要着急，要慢慢的烙。我们先把两面烙至上色，有轻微的上色，面饼啊表皮变硬，这个时候啊就把它翻过来。然后烙好的一面可以用一个小刷子在上面刷一层薄薄的食用油。另外一面也是这个样子，烙好之后啊，把它翻过来，表面再刷上一层薄薄的食用油，这样大概每面就烙了两次。怎么判断它已经烙熟了呢？这样每面烙三到四次，烙到这个饼啊在锅中微微的鼓起来，这个时候啊就差不多快要熟了。如果想吃外表更酥脆一点的伙伴，每烙一次可以稍微的刷上一点点的油在表皮。烙好之后，这种烙饼啊，一定要趁热吃，趁热把它给切好，放在盘子里就可以直接吃了。其实用这种方法可以烙很多的饼，只要大家喜欢吃。比如我们可以把芝麻酱换成少许的肉末酱，就可以烙出里面夹杂着肉末的酥饼。好了，今天的这款红糖花生酱烙饼就分享到这里。大家如果喜欢老爸做的美食，一定要帮忙关注、点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记、去看视频中所需要的材料，材料也已经备注在视频下方的备注栏。